Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, brothers and sisters, uh, I hope okay, you have revised your yesterday's lesson. And we'll be learning and uh, building our understanding of uh, Maharaj to next level, inshallah. हमेशा करते हैं कि पहले जो है पांच से सात मिनट उर्दू में इन मखारिज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और उसके बाद मैं इनको इंग्लिश में रिपीट करूंगा और जिन लोगों को समझ में आ जाए तो उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दें ठीक है uh, all those brothers and sisters, they understand English. I said that the first five to seven minutes, I will spend in explaining uh, the basic concept, uh, the concepts of Maharaj in Urdu. And once they understand uh, today's basic concepts, and they will be given some time to keep on practicing, and I'll turn to explain in English. So I'm going to start explaining in Urdu first. So जो उर्दू वाले बहन भाई हैं, आप मुझे बताएं कि आपने कल हरूफ हल्की की प्रैक्टिस की थी? कितने हरूफ हल्की हैं? जी. कितने हरूफ हल्की हैं? Very good. क्या कौन कौन से हैं? हमजा इन हा इन खा. जी ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है आपके सामने है ठीक है? जो हरूफ हल्की हैं वो छे हैं. Yes, और ये जो हमारे मखारिज आपके सामने नजर आ रहे हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं हम जो कल डिस्कस कर रहे थे कि यानी हल्क का आखरी हिस्सा बीच वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा और इसको कहते क्या है? अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज की तरफ भी जाएंगे और आप इन टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह याद करने की कोशिश कोशिश कीजिएगा समझने के साथ साथ देखिए आपके सामने तस्वीर है जहां से हमजा हा का मखरज निकलता है उसको अक्सा हल्क कहते हैं अक्सा हल्क ठीक है और जहां से आइन और हा का मखरज निकलता है उसके वस उसको वस्त हल्क कहते हैं और जिस जगह से गईन और खा का मखरज निकलता है उसको अदना हल्क कहा जाता है अक्सा यानी जो सीने की तरफ वस्त यानी कि हल्क का जो बीच है दरमियानी हिस्सा और अदना जो है जो मुंह की तरफ वाला हिस्सा इसको कहते हैं ठीक है जी ये हरूफ हल्की छे हैं और वैसे भी इनको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जब हम तजवीद के कवायद पढ़ेंगे तो हमें हरूफ हल्की बहुत काम आएंगे बहुत जगह पर काम आएंगे स्पेशली जब हम गन्ना इसको सीखेंगे तो हमें पता चलेगा जी हरूफ हल्की का क्या फंक्शन है पहली बात उसके बाद जो कल हमने जहां तक यानी ये छोड़ा था दो मखारिज ये मखरज नंबर 5 जिसको कहा जाता है ये हरूफ लहातिया कहलाते हैं जो टर्मिनोलॉजी है आप वैसे कोई आप पे जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको याद करें मगर समझ में आ जाए तो जरूर इसको याद कीजिएगा हरूफ लहातिया या हरूफ लहातिया ये दो हैं कौफ और कैफ देखें जो कौफ है ये आपका जो यानी जबान की जो जड़ है बिल्कुल जो यानी थ्रूट के यानी के वहां पर आपके हल्क के करीब है उसको आप थोड़ा सा ये मोटा पड़ा जाएगा और तालू से जो नरम तालू पर से मिला के आपको होटो होटो वर्क कर नहीं देनी ऑफ ऑफ यानी बैक साइड पे आपने थोड़ा सा जोर लगाना है और जो काफ की आवाज है वो मुंह की तरफ यानी दांतों की तरफ जो मुंह का हिस्सा है जबान वहीं वहीं से वहीं से अदायगी होगी मगर अब पहले तो हम थोड़ा मोटा करने के लिए थोड़ा सा उसमें एनर्जी भी लगा रहे थे तो वो मोटा बन रहा था कॉफ और वो तालू से लग रहा था 
अब तालू से लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ मुंह की तरफ से हम बात कर यानी कि इसको मखरज को निकालेंगे होगा क वो है और इसकी अदायगी मोटे तरीके से होगी मगर जब आप कहते हैं क ये मोटा इसको नहीं बल्कि हल्का मखरज इसको निकाला जाएगा प्रोनाउंस किया जाएगा तो ये हरूफ लहातियां हैं दो एक है ऑफ और एक है कफ ये आपके सामने नजर आ रही है आपको शक्ल कि आपकी जबान की जो जड़ है उसको आपने जो नरम तालु है उसके साथ मिला के इसकी आवाज को निकालना है तो कफ मोटा निकलेगा और कफ इससे हल्का निकलेगा ठीक है यहां तक बात समझ में आई आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां पर आगे बढ़े हम जी सर ठीक है बहुत अच्छा अच्छा जी ये उसके बाद जो हमारे पास हरूफ हैं एक है जीन शीन और या ये तीन हरूफ है हमारे पास इन हरूफ को हरूफ शजरिया कहा जाता है जीम शीन या ये हरूफ शजरिया है अब इनका मखरज क्या है बहुत आसान है जबान आपको सामने नजर आ रही है ये शक्ल में भी प्रोवाइडेड है ये जबान का ऊपर वाला हिस्सा वो जो तालु जिसको कहते हैं जबान की छत उसके साथ लगा के इसकी इनकी यानी कि इनकी अदायगी करनी है जबान के जबान का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जो हमारे मुंह की छत है या तालु उसके साथ लगा के इसको प्रोनाउंस करना है इसको निकालना है जैसे जी या आप कोई आप में से कोई प्रोनाउंस करेगा इसको प्लीज यस yes, सर हाँ प्लीज करें जीम शीन या थोड़ा जीम और शीन को खेच के पढ़ना है जीम शीन या जीम और शीन को पांच हरूफ की मकदार खेचना है यानी एक जो हर्फ होता है ना एक हर्फ जैसे अलिफ या जैसे मिसाल के तौर पर हा ये एक हर्फ है तो जीम और शीन को पांच हरूफ की मकदार खेच कर उसकी अदायगी की जाएगी जी दोबारा कोशिश करें जी कौन पढ़ रहा था प्लीज मैं जी पढ़े प्लीज जीन सीन या मेरी मोहतरम बहन ये शीन है आप कोशिश करें इसको शीन शाह शाह सीन थोड़ा अलग है वो अलग आएगा शीन 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 या ज्यादा कर ला यस इट्स रियली ओके ओके जी तो ये मखरज नंबर हमारा सात था के हरूफ शजरिया जीम शीन या अब यहां तक आपकी बात क्लियर है तो वो आप थोड़ी सी मश करें मैं अब इसको इंग्लिश में रिपीट करने की कोशिश करता हूं जी ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल दो अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वी डिस्कस्ड अबाउट द मखारिज यस्टरडे मींस इमिशन पॉइंट्स From where we pronounce these alphabets, Arabic alphabets. So in Arabic we call them. If if we are talking about one, that is makhraj, and if we are talking about more than two, then they are known as makharij. Okay. So that is what plural form of makharij. And you know that in English these are emission points. And what are the parts of mouth or the face they are involved? in these emissions there are five throat tongue lips nose and the mouth we involve five of them to pronounce arabic alphabet in a very proper manner 
is it 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 means is they are supposed to be pronounced so yesterday we discussed about huruf halqi and there were six i hope that uh, you you practiced uh, those six pronunciations now you can see this is you might have seen yourself as well that this is a complete mouth and all these alphabetical uh, letters have been uh, mentioned in their proper order that what letters would be pronounced from which part of the mouth right so those six like uh, these were actually initial three maharaj ain ha ghain kha hamza ha right now the same picture i am going to show you uh in urdu that you will uh, see that uh, how these uh, these words are to be pronounced in proper way now you see uh because this terminology is to be understood and this to be remembered and inshallah when we proceed further with the passage of time i will speak arabic with you and you will also start speaking arabic with me now this is adna halq from that kha and ghain are pronounced and uh, the middle of the throat is known as wast halq from ain and ha are to be pronounced and uh, from ha and hamza to be pronounced that is known to be aksa hal right so these were the maharaj the three uh, power, i mean six letters in three different ways were to be pronounced you learned yesterday and one of them you also learned that was qaf now to understand how to pronounce qaf you can see this is what the mouth is the lowest part of the tongue that is towards the throat while pronouncing off that is supposed to be uh, joined with with the upper portion of the mouth that is the roof and that is what we call it uh, uh, that is not hard part that is the soft part of the roof of the mouth so while we pronounce off the lowest part of the tongue is supposed to be touched with the upper part of the mouth and that is the very soft corner of oh, and this like of is to be pronounced like five times more than a simple harf is pronounced like ba it is pronounced one means it is one harf it is the its weight or we can say volume is one now we have to multiply that and it the now off is going to be pronounced of equivalent to the five huruf are to be pronounced then when we pronounce the other kaf that is uh, that seems like this i will definitely mark it this is kaf now while pronouncing this kaf we are supposed to pronounce from the means lowest part of the tongue but the now the we are not going to use the force to touch the roof of the mouth but now we will pronounce it towards the teeth the mouth the part of the mouth that is towards the teeth like ka now there means both are to be pronounced in a different way of and Uh, i hope you understand anyone from you who can who wants to pronounce both of them yes me yes please of ka okay very good sister anyone else any brother faraz faraz are you here with us today yes yes i'm here assalamu alaikum Waalaikumsalam, wa rahmatullah. Go ahead. The first one. Oh, yes. I'm sorry. I, I said go ahead. Pronounce. Yes, yes. The first one is cough, and the other one is calf. But 
prolong the pronunciation. Kof, kaf. Very good, brother. And you will practice now afterwards. So remember this. Now we are going uh, towards our next pronunciation, our makhraj, our makharish, makhraj number seven. Now there are three letters. Jim, Shin, Ya. Actually, they are known as Haruf Shajariya. Now, how they are to be pronounced, you can see, I'm going to point it out. Now, this is what your tongue is. This is the part of tongue. That is to be while pronouncing Jim, Shin, and Ya. This tongue is to be touched with the upper part of your mouth. This one, the roof of the mouth. So this will be G. And we have to multiply the uh, pronunciation like one half is pronounced like the, that is to be equal to five, five times. G. G. Yeah. Yeah. And why I am saying deliberately that we need to multiply five times because there is a philosophy behind that. While we will be pronouncing in days to come, those are supposed to be pronounced in that way. So that's why there's a purpose. Yes. Who is going to pronounce them, please? I try. Yes. Yeah. Sister, please, you can go ahead. Thank you. Jean. Jean. Yeah. Okay. For us, you can also. Go ahead. Yes. The first one is G. She. Yeah. Mashallah, very good. Jazakallah khair. Now I'll go back to. Mr. Matuza. Mr. Matuza, could I make it? Yes, yes, please. The first one. G. She. Yeah. Very good. Anyone else? Everybody can try. There is no restriction. And I deliberately want you to participate in this. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jim. Jim. Yeah. Very good. It's okay. Okay, okay. But keep practicing. Now, once we will be going with the flow of completing our Nurani Qaeda, every day you are supposed to practice these haroof. That is not for a one day only, because you need to develop this habit. Once you will start recitation of the Holy Quran, you will develop this habit in a way that you won't feel any difficulty, right? Okay. Now, uh, I will definitely now turn to Urdu, then I'll come back to you again, inshallah. जी मेरे भाइयों और बहनों अब हम आते हैं एक ऐसा हर्फ जो कि बहुत ही यानी थोड़ा सा मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना आप देख रहे हैं ये है हर्फ हाफिया इसको कहा जाता है हर्फ हाफिया और हर्फ हाफिया कौन सा है दैट इज नन अदर देन वाद अब यहां पर आपको काफी ये यानी कि समझ में आ रही होगी बात के जब अरब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो आपको समझ जाता है कि दौद है मगर ये है गौद अब यहाँ पर प्रोनाउंस करने के लिए क्या है कि ये जो जबान की कड़वट है जो साइड है जबान की जो आपकी जो इसको इसको क्या कहेंगे जो आखिरी दांत है ना इसको क्या कहा जाता है और कोई बताएगा उर्दू में इन दांतों को क्या कहा जाता है Okay. Okay. तो ये जो 
आखिरी यानी जो तीन है इसकी जो मीडियम वाली है इसके साथ यानी आपको लगा के प्रोनाउंस करना है इसको यानी जो जबान का जो कड़वट होगी आपको पता है जैसे इंसान जिसम कड़वट लेके सोता है इसी तरह जबान को थोड़ा सा कड़वट लेके इस दांत के साथ साथ लगाकर इसको प्रोनाउंस करना होता है देखे जी आ, मैं करता हूं फिर आपसे पूछता हूं करें और ये आप समझे कि ऊपर वाली पांच दाड़ों से ये ऊपर यानी कि जो ऊपर वाला जबड़ा है एक नीचे वाला जबड़ा है एक ऊपर वाला ऊपर वालों से ये आपने टच करके करना है प्रोनाउंस मैं आप एक दफा करता हूं फिर आपसे करवाता हूं जी कौन प्रोनाउंस करेगा आगे बढ़े प्लीज मुनीर भैया जी जी प्लीज मुनीर साहब वाह वाह ओके ट्राई अगेन ट्राई अगेन नो इश्यूज ट्राई अगेन ट्रू लॉन्ग वाह हां शाबाश मुनीर साहब शाबाश वेरी गुड और कौन है जी कौन करेगा दो ठीक है ठीक है वैसे मैं आपसे असलकुम जी वाले मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा खेच के सिस्टर जी और और एक दफा ट्राई करें दांतों की यानी कि जबान की कड़वट आप दांत को जो पिछली दाढ़े हैं इनके साथ आप लगाए पांच जो दाढ़े किसी में टच कर लें साइड को थोड़ा सा मोटा भी होगा क्योंकि जैसे आप टच करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी फोर्स लगेगी जी तो समझ में आ गया है कोई सवाल तो नहीं किसी का अच्छा देखिए जी मैं आपसे एक और बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें अल्लाह की रजा की खातिर इन चीजों पे मेहनत भी करनी है और अटेंशन भी पे करनी है और हमें जम के बैठना है समझना है हम अब ये जो जो अल्लाह के लिए मामला होते हैं इसके लिए बहुत इखलास की जरूरत है और हमें अपने दिल को बार बार टटोलना चाहिए क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं और अरेबिक सीखना चाह रहे हैं तो आप प्लीज कहीं पर भी कोई सवाल हो तो उसमें मैं कब बिला झिझक सवाल करें मगर आप ये यानी कि बेसब्रेपन से यानी कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं इस तरह प्लीज ना कीजिएगा जम के कोशिश करें सीखने की और इस अजर को देखें जो अल्लाह आपको अजर देगा इसका और इसके बारे में चंद हादीस आपको अगले दिन बताऊंगा इनशाला कि जो कुरान को सही पढ़ने वाले होते हैं उनको कैसे अल्लाह फरिश्तों के साथ शामिल करते हैं तो देखिए इसका बहुत ज्यादा अजर है इसकी कोशिश करने में बहुत ज्यादा अजर है दुनिया में बंदा जॉब करने के लिए जाता है तो कहता है जी अगर एक लाख की जॉब है दो लाख की जॉब है तो उस पर उसके लिए मेहनत करता है इस तरह की डिग्री हासिल करता है ये आखरत के सोते हैं भाई जहां पर मौत को भी मौत है यानी वो हमेशा वाली जिंदगी है तो इसके लिए प्लीज थोड़ा सा जम के सबर के साथ मेहनत के साथ चले दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है ना ही परेशान होने की बात है ठीक है चले जी मैं ये आ, आ, जो है दोबारा इंग्लिश स्पीकिंग भाई और बहनों को बताना चाहता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ ओके दी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मखरज जी दिस वन इज नंबर एट एंड यू ऑलरेडी नो दैट इमिशन पॉइंट नंबर एट from where we pronounce these huruf these letters this is number 8 and that is what a wad actually the terminology that is used for this type of letter is harf e hafia this is harf e hafia so how to pronounce it you can see this is uh, in front of you this is uh, a jaw of uh, it means part of mouth now these uh, the last uh, part of the teeth and the upper that, that is the upper portion that is the upper portion of your mouth now you have to touch the side of your tongue 
with these teeth while pronouncing this particular letter the side of the tongue is to be touched with the upper portion of the last teeth of five teeth of mouth for pronouncing this word and this is to be pronounced in a thick manner means this is not a simple pronunciation while pronouncing it we have to make effort to pronounce it in a thick way okay like i'm going to pronounce then i'll ask you request you to pronounce it this is a word and again we have to multiply this one with five times of one harf word yes who is going to pronounce yes please assalam alaikum waalaikum assalam word prolong it sister while touching to long it put some energy yes lord once again lord yes okay for us brother but keep practicing sister keep practicing every day you have to practice Inshallah. yes yes i i just have to ask just to have it clarify yes we agree on that when we are pronouncing uh, mm. this particular Uh, letter mm -hmm. we're talking about a soft transition because we uh, generally we have always learned that it's sawed and bawed with pressure mm -hmm. but i kind of understand that that was not entirely correct so do i uh, a partially a bit bite the tongue in order to make that pronunciation because it's quite difficult to shift the tongue to either your left or right because if i bite it then i can say the wording like dod but it's kind of hard to have that soft transition yes it's it's hard it's definitely hard but we have to keep trying and you have to keep trying so it, the, it is it, so yes, it is yes. a soft transition it's not it's not the hard d but it's like dod Yes, type. actually, it is what not a dot. We cannot uh, mix it with dal. Okay. Yes. Exactly. Uh, yes, but some people they have got perfection that when they pronounce it, it is what, but it it is hard like a dot. But that is just means we we can discuss that at, at later stage, not now. But now you have to pronounce it a what. But while pronouncing, we have to give the impression that it is pronounced in a. Thick way, thick manner, right? Okay. Yes, please. Vod. Good. Okay, vod. Very good. Now, uh, uh, I think uh, for the pronunciation purpose, the Maharish purpose, uh, it is enough for today. I will uh, go uh, to tell you to do some other work. So I'm going to shift towards that. so uh, i'll uh, explain that part in first in urdu then come back to you inshallah okay brothers and sisters acha ji ab hum ye aa jate hain nurani qaida ki jo pehli takhti hai pehla lesson hai iski taraf tamam logon se guzarish hai ki isko gaur se sunein aap jo pronunciation abhi tak humne makharij kar li hai isko note kare iski practice karte rahe aur ye practice aapki pura mahina chalti rehni chahiye right ये प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी अच्छा अब इस तख्ती को थोड़ा सा मैं एक दफा पढ़ के आपको बता देता हूँ उसके बाद अगली जो तख्ती है वो मैं थोड़ा सा आपको काम जी ये बात पूछ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में ज्यादातर दुआत को जुआत बोला करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन मतलब कौन सी सही है इसमें नहीं देखिए ये वाद नहीं होगी जैसे तुआ और जुआ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं है ये वाद ये इसको बगैर मोड़े जैसे जुआद ये मोड़ के पढ़ा जाता है तुआ ये मोड़ के पढ़ा जाता है वा ये मोड़ के पढ़ा ये नहीं होता ये बिल्कुल स्मूद है सीधा इसको पढ़ा जाएगा इसको हम मोड़ के नहीं पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे वाद ठीक है 
ओके चलिए ये मैं आपके लिए तख्ती पढ़ लेता हूँ कि कौन से हर्फ को कितना पढ़ना है और फिर अगली तख्ती का मैं आपको काम दे देता हूँ तो ये गौर से सुनिएगा और वो काम इनशाला आप ये होमवर्क होगा इसको करके आएंगे कल देखिए जी ये मैं तख्ती पढ़ लेता हूँ अलिफ ब हो गई अब प्रोनाउंसिएशन तो सीखते रहेंगे इसको हम छोड़ेंगे नहीं अब जो अगला मैं आपको काम देता हूं वो ये है कि इन हरूफ को आपने मिला के पढ़ना है अब ये आपके जो है सीख हमें आगे सीखना है इस चीज को जैसे ये हमने कहा कि जैसे अल पहले हम अकेला केड़ा पढ़ रहे थे अब इनको मिला के पढ़ना है और पूरी तख्ती को यानी ज्ञानदारी से और सही तरीके से हमने पढ़ना है जैसे अलिफ आप इसको पढ़ेंगे लिफ लिफ अलिफ लिफ यहां तक कोई सवाल है आपको एनी क्वेश्चन I have questions. Uh, two questions from the previous page. Yes. When you said "qaf" uh, and "kaf," mm -hmm. the ending mm -hmm. of the two words "qaf" and "kaf" is it with an "f" or without an "f"? I mean, do you say "ka" or did you say "qaf" with an "f" at the end? Yes, "f" "f" ending "f." Oh, With both of them. Of, of, right. For both of them, correct? Yes. Okay. Okay. Th yes. Thank you. That's what I wanted to hear. It is very, yeah, very sweet, uh, soft one. Exactly. Then we'll pronounce fa. You will come to know how soft it is pronounced, right? Yeah. Okay. Uh, I come back to you. Both means English-speaking brothers and sisters. I have uh, gone through the first whole lesson that how to pronounce these words. And uh, the second means the second lesson is about how to join all these huruf together. Means uh, two letters. How to join them? There will be even three letters. Now, what I mean to say, and what I require to ask you, that please read all that lesson completely yourself by joining these letters together. And how we are going to join them, I'm going to repeat for you. Now, say for example, I'm coming to uh, this murakkab. This is le. Uh, now this one. Ba la ba. Now this one. Ka ba. This one. 
Kaf Okay, do you understand? तमाम लोगों को ये कंप्लीट जो तख्ती है ये पढ़नी है अच्छे तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कोई सवाल हो तो जरूर पूछें और जरूर मेहनत करें इस चीज को सामने रखते हुए कि इस पे आपको बहुत ज्यादा जर मिलने वाला है ये कोई आम क्लास नहीं है नहीं आप आम लोग हैं तो पुट योर बेस्ट एफर्ट्स मेहनत करें किसी का सवाल हो तो पूछें क्लास अभी ये खत्म हो जाएगी फिर दस मिनट के बाद अरेबिक शुरू करेंगे कोई क्वेश्चन हो प्लीज गुलफेज साहब आपको समझ में आएगी सारी चीजें हाँ उस समझ में आएगी ओके और जो हमारे बहन भाई है सबको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह ओके जी चले फिर इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे दिल और जान से अल्लाह के हाथ में अजर की उम्मीद रखते हुए जरूर मेहनत करें कोशिश करें ये आप यू आर नॉट ऑर्डनरी पीपल अल्लाह ने आपको चुना है और ये माशाल्लाह हम अब वी आर अबाउट एंटर इन टू रमादान मुबारक तो रमजान के महीने में कोशिश करें कि इस महीने में हमने कुरान की यानी कि जो यानी तजवीद है और अरेबिक इसको अच्छे तरीके से समझना जिस हद तक मुमकिन हो इनशाला हम टाइम जया नहीं करेंगे चले इनशाला दस मिनट के बाद अगली क्लास में मिलते हैं दुआ में याद रखें